कोटा को अध्यक्ष आयुक्त ने भाई कुछ है वहाँ लाइज हमें स्वागत करने तो चाहिए गंतव्य ना भाई को 
एटा लक्ष्य न जीवन हो हम धर को जीवन में लक्ष्य छेन हमी जन्म्य स्कूल पढ़ कढ़ना पाए कैन अभी जहाँ जहाँ पुग्स साथी भाई को लई लय में कत दौड़ो विदेश जाने अलग कमाने लिया विदेश के छेन जिंदगी भर को दिन म यो काम कर इसी जीविका कर सेवा कर जीवन में यहाँ पुग्सु भाई हम गंतव्य नहीं उद्देश्य बिना हम हिड़े को हम कहीं पुग्तेन उद्देश्य बिना हम हिड़े कहीं पुग्ते म दस वर्ष को होता खेल मेरे बुआ ने छोरा शिक्षा दून पढ़् काठमंडू में पढ़ना पठाने भाई अनेान में काठमंडू में आएगा दस वर्ष को मेरे देखि परिवार आम बुआ बट टाड़ा गए शिक्षा हासिल करने मौका पाऊ तेदि एकदम एक्ल जीवन सिक्क सुरू में तो गाड़ो लगे है मेरे बुआ आमा ने मैं कस्तु गाड़ो बनाई दिया जो लगे है तो भैया तर ते प्रतिफल तो अभी देखे नहीं मैं है आज मैं निम्ति धेरे काम कर सकु अरु को निम्ति धेरे काम कर सकु धे काम कर सकने क ते बेला देखि मैं तालीम मेरे आमा बुआ बा मैं सिक पाए मौका पाए तर सजिलो थे पैले चोटी मठम गए बसर पच्छी फर्क आमा भेटना गए घर पुगे आमा एकदम रुन भो मैं रोए क्या दस वर्ष को थे अभी अ दस वर्ष को केटाकेटी देखा खेल मैं आप दया लग् मतरे तो थी रेस नहीं है यो उमेर में जस्तु लग् तर सब ते प्रतिफल आज मैं पाएक मेरे बुआ आमा हो आमा दुई वर्ष अगड़ी बीत पंचानब्बे छियानबे वर्ष पुगे बुआ तो आज भाग सोलह सत्रह वर्ष अगड़ी नहीं बीत भाई सतासी वर्ष उमेर में तब वहाँ मैं जो आशीर्वाद दूध तो मैं कहीं भूल मैं कहीं बोलने हुईन मे तब सलाह दिन चाहूँ हम अग्र जरूरी बुआ बाजे हर ने दिखा आशीर्वाद ले आज हम यहाँ छो वृद्ध अवस्था में वहाँ को हेरसा करने छोरा छोरी को दायित्व हो आज संसार में धेरे किसिम का विकृति हम देख वृद्ध आमा बहुला घर निने व्यवस्था कर स्याह सुसार नगर्ने जस्ता कति कुछ सुंदा खेल कति गाड़ो लग् जो आमा बुआ ने जन्म दिया ती आमा बुआ को हमें कहीं तीर्न सकते ऋण हमें जी गए तीर्न सकते हमी गर्व में होता देखि वहाँ स्या वास्तव कर हमी जन्मे देखिए हमें कति धर हमें दुख दिया है आमा को काफ में हम हुर्क बुआ को माया ममता अर्ती उपदेश अनुशासन बा हम हुर्क कति सरकार वहाँ नखाई नखाई हमें फोन है अलग आमा बुआ भैस पीछे मैं ता हो सी अलग हो मैं आम बुआ कति हमें एट आमा बुआ नुंजलसम अल बुझ्तेन रहे मैं बुझेन अभी पच्छी मैं बुझे अभी मैं आपको कर्तव्य पूरा कर सके तब यो सुंदर गाँव में पुर्खा ने इस ठाव में तब लिया है पुर्खा ने आए इस ठाव में बसोबास कर यो ठाव में आज तब जन्म भो ये ठाव में तब गुर्खा बढ़ाए भो मे गाँव घुमे अरे गाँव मैं मन पर्द इसमें हे अप्ठारो लग् क्या अरे यहाँ तो अभी गाड़ गाड़ रही अलग दुख रही जस्ते जमीन हेखे तीन संभावना कम देखु तर यहाँ आए मैं तब गाँव असाध्य धनी गाँव रही तर तैयार आने दिन में इस संभाल पर्च यहाँ को पानी लाई संभाल पर्च यहाँ को पानी बात तर्जन कर 
यसरी पहाडको टुप्पामा पानी यति ठुलो ठुलो पानीको स्रोत भएको गाउँ बिरलै पाइन्छ नेपालमा पनि पानी चाहिँ एकदमै ठुलो सम्पत्ति रहेछ त्यसैले तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई कति वास्तव गर्नुहुन्छ पहाडको यो टुप्पा टुप्पामा यति ठुला पानीका मुहानहरू बाह्रै महिना बगी निस्कने कहिल्यै नटुट्ने गरी होइन लगातार बगिरहेको छ कसरी आएको होला हामीलाई ठुल्ठुलो मेसिन लगाएर पम्प लगाएर होइन घरको छत माथि तिन तला माथि लाग्नु पर्छ बिजुली खर्च गर्नुपर्छ मेसिन लगाउनु पर्छ एक हर्स पावरको कहिले कहीँ पाउने हर्स पावरको मेसिन लगाइकन पानी तान्छौँ अनि सकिजान्छ फेरि तान्छौँ यसरी हुन्छ तर हेर्नुहोस् न पहाडको टुप्पा टुप्पा हिमालको होइन हिमालय त्यो हिउँले भरिएका पहाड पर्वतमा पानीका मुहानहरू छन् जो अठोटहरूमा बगिने सिउँ छन् यसले के बुझाउँछ परमेश्वरको सृष्टि कति सन्तुलित छ कति महान छ कति हामीलाई वास्त गर्नु भएको छ त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरू पशु पक्षीहरू सबै कुरा धेरैको लागि वास्त गरेर मानिसको जीवनको निम्ति पशु पक्षीको जीवनको निम्ति वास्त गरेको नै सबै कुरा दिनुभएको छ हामीलाई चाहिने केही कुराको अभाव छैन संसारमा तर अहिले मानिसहरू पापले गर्दा स्वार्थले गर्दा लालचले गर्दा निर्बुद्धिपनाले गर्दा पैसाको लालचमा भौतिक कुरा पार्नको निम्ति मरी बेटेर हिँडिरहेका छन् र हामी देख्छौँ संसारमा आज विशेष गरी नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भनेदेखि पहाडी भेगतिर गाउँतिर ग्रामीण भेगमा हेर्यो भनेदेखि युवाहरू छैन जवानहरू पाइँदैन थोरै मात्रै हुन्छ रूपमा फलेका फलहरू टिपेर खाने हैसियत छैन वृद्ध वृद्धहरूको जवानहरू छैन टिपेर दिने जङ्गल यति साह्रो फैलिएको छ अहिले किनकि त्यहाँ घाँस काट्न पर्दैन त पशुपालनहरू छैन मेरो आफ्नै गाउँ सिन्धुपाल चुकमा म के वर्ष अगाडि गएँ मेरो सबै बारीहरू जङ्गल भएको छ अहिले अनि गाउँमै पनि जङ्गल जस्तै हुन थालेको छ गाउँमा सबै घर देख्थ्यो पहिला अहिले त सबै गाउँभरि रुखै रुखले ढाकेको छ उत्तिस विभिन्न किसिमको घर काट्ने कोही छैन ग्यास बाल्न जाने दाउरा बाल्न चलन छैन है कोही वनमा जानु पर्दैन अनि जङ्गल यति साह्रो पर्यो अब घरकै छेउतिर मृग टाउ छ है म जहिले जाँदा पनि मेरो बारीमा मृग भेटाउँछु मृग दौडी राखेको हुन्छ बाकराई राखेको हुन्छ त्यहाँ भएका सबै सम्पत्तिहरूको हामीले सदुपयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ किनकि हामीहरू भौतिक दासत्वमा परेका छौँ अहिले विदेशमा गयौँ जवान उमेरमा जवान अवस्थामा भएका ताकत बल अर्काको देश बनाइदिन खर्च गर्न गइरहेका छौँ अनि बुढो भएर लिखोर भएपछि रोगी भएपछि फर्केर देशमा आउँछौँ अब यहाँ गरी खान सक्दैन अनि के काम झन् गरिब हुँदैछौँ हामीहरू यी काम गरेको हुन्छ अनि मलाई याद छ हाम्रो पास्टर भाइ नौको गाउँमा म केही समय अगाडि गएको थिएँ शिरपमा उहाँको बुवा अहिले झन्डै सय वर्ष पुग्नु भएको छ होइन त्यो बुवा कति बुद्धिमानी हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू सानै हुँदा होला उहाँले चार सय चार सय चार सय चार सय बोट चारवटा छोरालाई सोह्र सय बोट सुन्तलाको बोट रोकिदिनु भयो आज छोराहरू टिपेर त्यसबाट कति फाइदा लिइराखेको छ बुहाले त्यस बेला रोपिदिएकोले आज तपाईँहरूको निम्ति प्रतिफल आज तपाईँहरूले यहाँ रोप्नु भयो भने तपाईँको सन्तान दर सन्तान कति आशिषित हुनेछ कति सम्पन्न हुनेछ धेरैलाई लाग्छ उमेर त गएको अहिले रोपे खाना पाउने होइन भन्ने सोच राख्नुहुन्छ होला त्यो एउटा स्वार्थी मानिसले मात्रै भन्छन् परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो निम्ति बाँच्नलाई मैले सृष्टि गर्नुभएको अरूको निम्ति हो अरूको निम्ति पुस्ता पुस्ताको निम्ति मैले त आजकल के विचार म जन्मेको उद्देश्य के रहेछ त भने चाहिँ अर्को एउटा पुस्तालाई तयार पारेर त्यसलाई सिकाएर बलियो बनाएर सबल बनाएर सक्षम बनाएर त्यसको हातमा सुम्पिदिएर बिदा हुने रहेछ जीवनको उद्देश्य त्यति त रहेछ 
तराईले धेरैले अर्को पुस्ताको सोचै राखेको छैन सबै तिर दोष त बनाइदिएको छ वातावरण खत्तम भइसक्यो अहिले काठमाडौँतिर हेर्यो भनेदेखि एकछिन बस्न सक्दैन हामीलाई सास फेर्न लाए धुलोले गर्दाखेरि धुवाले गर्दाखेरि अस्वस्थ जीवन बिताउनु परिराखेको छ अब मलाई लाग्छ अब अर्को पुस्ताले के गरी खाला जस्तो लाग्छ यो देशमा जागिर छैन व्यवसाय छैन अबका पुस्ताहरूले के गर्छन् तपाईँको छोरा छोरी ठुलोउँदै छ यी छोरा छोरी के गर्लान् भनेर सोच्नुहुन्छ तपाईँहरू अनि ठुलो भएपछि कतार पठाउने मलेसिया पठाउने अस्ट्रेलिया पठाउने अमेरिका पठाउने यी मात्रै सोच राखेर कसरी हुन्छ मैले गाउँ गाउँमा धेरै ठाउँमा भनेको छु हामीले वंशनाश गरिरहेका छौँ भनिरहेको छु वंशनाश कसरी हुन्थ्यो सन्तान नपाएर हुन्थ्यो पहिला होइन तर अहिले कसरी छोरा छोरी जन्मिन्छ विदेश जान्छ कतिजना उदय उदय बस्छन् विशेष अमेरिका अस्ट्रेलिया जाने फर्केर आउँदैन आउँदैन जापान जाने आउँदैन उता उतै बसे उतै भाषिन्छ उतै हराउँछ र फर्केर आउँदैन अनि तपाईँ हामी वृद्ध हुन्छौँ हामीलाई वास्ता पनि हुँदैन हामी एकदमै बिजोग भएर मर्छौँ सिद्धियो वंशनाश भएर तपाईँ हाम्रो जग्गा जमिनहरू सबै बाँच हुँदै जान्छ फर्केर आएर हेर्ने हुँदैन वंशनाश अहिले यस प्रकारले वंशनाश भइराखेको छ बाइबलमा हामीले हेर्दाखेरि मानिसको पापको तिनवटा प्रतिफलहरू हुँदो रहेछ पापले गर्दाखेरि मानिसहरूमाथि आउने दण्ड चाहिँ तिन प्रकारको हुँदो रहेछ जीव जीवनमा एउटा चाहिँ हो दासत्वको जुवा भन्छ कमारो भएर जिउनु पर्ने अर्काको देशमा कमारो भएर गएर त्यहाँ बाँच्न पर्ने अर्को कुरो चाहिँ महामारी विगतको हामी महामारी भन्नु पर्यो होइन र कोभिडको महामारीले अहिलेसम्म पनि चीनमा कति सङ्घर्ष अझै पनि भइराखेका छ एक ठाउँमा आगो लागि भएछ घरको त्यो आगो लागि हुँदाखेरि कोभिडले गर्दा सबै बाहिर निस्किन नपाउने अनि त्यो आगो लागि कसलाई बचाउन नपाएर खत्तम भएकोले अहिले चीनमा पहिलो चोटि ठुलो आन्दोलन भएको छ सरकारको विरोधमा जुन देशमा चाहिँ चुइँको बोल्न पनि मिल्दैन थियो होइन हात सालेको कुरा आयो अनि त्यसपछि सरकारले अलिकति खुल्नलाई आह्वान गरेको छ र बिस्तार बिस्तार खोलिराखेको छ जनताको विरोध भएको छ हामी यसले के बुझाउँछौँ भनेदेखि के बुझ्दछौँ भनेदेखि महामारी संसारमा अहिले मात्र आएको होइन पहिले पनि आएको थियो आज पनि आएको छ आइरहेको छ दोस्रो श्राप चाहिँ हामीमा आउने महामारी हुन्छ अनि तेस्रो चाहिँ अधिकार हो अहिले नेपालीहरूले अधिकांश वर्षभरि खाने अनाज बाहिरबाट ल्याएर खानु पर्छ विदेशबाट लिएर ल्याएर अहिले गाउँ गाउँमा खेतहरू बाँच बाँचु छन् तराईमा धेरै खेतहरू बाँच्नु हुन्छ खेती राम्रो हुँदैन गर्दैनन् पनि छोडेका छन् त्यसले गर्दा हामीहरू कृषि प्रधान देश भन्थ्यो तर आज हामीसँग कृषिका कुरा छैन हामी अब सूर्यमुखी फुल मकैको भटमासको तेल खान पर्छ होइन वनस्पति तेल खाइराख्या छौँ वनस्पति घिउ खाइराख्या छौँ भैँसी पाल्दैनौँ हामीहरू गाई पाल्दैनौँ यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा अनिखालको जीवन बिताइराखेका छौँ केमिकलहरू औषधीहरू रसायनिक पदार्थ हालेका खानेकुरा खानु परिरहेको छ यी सबै खानेकुरा जो अहिलेको युगमा हामीले खाएका छौँ बजारमा पाउने किनेर खाने बिस्कुटहरू जस्तो चाउँचोहरू यो सबै शरीरको लागि हानिकारक विषालु हो त्यो चाहिँ एउटा स्लो पोइजन हो त्यसमा कुनै शरीरलाई चाहिने पौष्टिक कुरा त्यहाँ छैन धेरै मानिसहरू त्यो खानाद्वारा क्यान्सर भएको छ मानसिक बिरामी भएको छ हड्डीको समस्या भएको छ पेटको समस्या आज किन ग्यास्ट्रिक आज अधिकांश मान्छेले ग्यास्ट्रिक छ किनभने यही खानाले म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु मैले सानैदेखि धेरै यस्ता कुराहरू नखाएको होला ग्यास्ट्रिकको समस्या अहिलेसम्म मलाई छैन तर अहिले कतिवटा जवानहरूले देख्छु जल पनि ग्यास्ट्रिक भन्छु किनभने ठिक खानेकुरा खाएर पेटलाई बिगारे अनि खाऊ अहिले हामी नेपालीहरू सायद चामल किनेर ल्याएर खाइराख्या होला खाना पाइलाखे उसले अनि काल भात छैन भन्नुहुन्छ होला होइन इन्डियाबाट अनाज रोक्यो भने हामी भोकभोकै मर्ने अवस्था आउँछ 
अरबों को चावल किने रहने आवश्यक है काम पाएंगे पीठो ले आवश्यक है तो को गेड़ा गुड़ी और यहाँ की ना पाओ तो ना कती देश बाटा ले आउंगे रहेंगे टॉर की बाटा पे ले आउंगे रहेंगे गेड़ा गुड़ी मतलब सब कहीं पर ही यही रोकूं रोल पामा फले सीमी और बोड़ी और कती राम रहेंगे तर हमें लाइक खेती करने पुरस्कार से ना खेती करने जागर से ऐसे भी तीनों राष्ट्राप में आज़ाद हमी नेपाली रूपनी फंसी रह गया था क्योंकि लाखों सत्तरी आसी लाख जवान युवा आरु आये लोग विदेश में काम कर रहे हैं पैसा तो पढ़ाओ था तब तो पैसा मेरे के घर सो ते पैसा दिया रे मेरे भारत बाटर ले आये कोचीन बाटर ले आये को खाने को लावनी क अरे उतार कमाए रे ले आये ना और फिर उतार पढ़ाये और ये फिर ले आया खाये शेती तेरे लिए आये क्या बात हो सब ना कि ये देश तो धन करी पे ही रहे हो सब विदेश वाला पैसा आये घर बनाये हो आये ना जस्ता को छाना लगाये तो ढालान तो ना घर बनाये बनो वाला तो घर बाहर धानी होता है ना धामियों हाँ, टिलिक का टाल कायर, रंग रोगन लगा रहे चौट ना घर बनाए रहे धानी उनसा, तो घर भी तेरा बस ने मान चुकी इस तरह कहाँ सा, उसको दही नहीं की खान पीन कॉस्ट उस पार, उसको रोहन सब को अवस्था क्या सा, तेल ले वो बुझाओ नहीं करा सके, सोस्ता दूध आमी खाना पाऊं देनो, गांव तेरे को आये बंदी उन्हें पाले को आना पाले। तीस के लिए यानी इस प्रकार के और अनिकाल को स्टार्ट मुनि परेका सो। बाइक वाले ये कुल बताएं कुछ। अनिकाल, तीस पच्चीस महामारी, अनिदासत्तो, दासत्तो कौन सा ली? हम रा सोना सुरी हम रा जवान और विदेश में अगर काम करें उन्हें तीन से पैस चली दिने घोटा होना पाया था। आमा बिरानी आमिया बिरानी उनसे दे सूटी ले रखी है काम आये ना सिरमती वाला सूटी ले मुदाबरे वो काम कर रहा है वो सब उल्लेख तो सच ही तो पायें तो मैंने चाहिए दासे पायें तो यार तो आये ना ना उसको तो कोई आवाज़ आवाज़ कहने क्या रे तीन से पैसे दिए ना घोटाए भाई को तेरा उन्हीं को मैंने चला काम विवाह और वो इस तरह कार्य में तो छुट्टे लेने चाहिए तो नेपाली उसको आया था क्यों नहीं था तीन से पांच से दिन ही कोटा में पाए दास पाए तो उन्हें कमारो पाए ना वो हमें तो छोरा सुरी कमारो होना देख रहे हो किन के हमें आधुर दर्शी भाइयों छिट्टे कमाए छिट्टे यानि कि वहाँ पे लिया राम बने सोच मात अई अई माले माले सके नॉल भाई को बुआ ले वो बेला रोपे को सुनता लाई लेके पर पाए लाके आज बसे भी चेक करना पाए इसे नहीं अब बात सुन जाए मात्र वही ना अब को कौन सा लेके नहीं आज इस उतना पहला उन्हें लाना सकता आज ये थप्पड़ सकता आज ये फाल दे इतना सा और एक साल अंदाज़े में सके कि सुनता लाले अपन तब मेरा मैं लिखा हूँ ना पनी शानू काम नौ करे रहा मैं खंगाल लगा सो त्यों रोपने काम को आने एक छोटी गौर रोपो तब तेज पर चीज़ शायद पानी आली गोड़ने काम तो गौर बोलता हूँ बुरकने बाँटने रा फलने काम तो परमिशन को नहीं त्यों नौ रोपे को मैं फल दियो तेज कल यहाँ से सौ कारी कुकराऊँगा मेरे स्त्री मात्रे थे जापानीज कॉटर्स को दुई टक बिरुवा ले आरो रोपे आशु बस सेम पिच आमी इत्रो इत्रो कॉटर्स खान सोए क्या अजे मेरे फ्रीज में आले लाखे कुछ अतिव को राख में तारीख आपने सीखियो आई थी इत्रो इत्रो कॉटर्स गांव में तो डाली कॉटर्स बंदी इत्रो इत्रो उन्तियो आई इत्रो मेरी कोता कोता कारण � फाले बच्चे त्यागा सौ जीरो दंड जीपने नहीं पार होएगी क्या? 
पुत्र पुत्र खास तो वही मार दी ठीक कब आए थे अंजु कार्ड थे सो सवाले रख जितनो पांच सौ जी मेरा लॉग ये रख भूटे रख आधा इस दो स्वादी हो अब वो कार्ड फॉल्स है हमी घर में सदा ही लोकल अंडा रखा है सो अति आठ हजार बीस वाला कुकरा रखा है मेरे पास कपड़ों में मैं एक चीज़ न बांधे थी तब आया था पर मिश्र तब आया मलाई कम डाल देखना चाहिए तर तब आया मलाई पर मिश्र दिन में को बुद्धि ज्ञान पाल ताकत सीप साइन संपत्ति हो तेरे लाइक खर्चा करें हो मतलब हमी निकाय माध्यम में सोच सूते रंग वाले रखे पर कहीं पर नहीं होता है मेरा तो तगड़ा नहीं पड़ सकता जैसे खां काम करते हैं तेले खाना पड़ी ना खाओ खानु पड़ सकता है काम पे नहीं करना पड़े तो खाना ले कहीं पर नहीं आपको बोलता है ना तो कहीं पर नहीं आपको बोलता है परमेश्वर का दिन बाबा मिल सके मैं यहाँ से ये कुरान की नंबर बताए मंडे के बाबा ना पन को समय मार क्योंकि परमेश्वर को उदेश्� परमेश्वर ने तापाला माये करने हैं। परमेश्वर को इच्छा से तापाला माये उदार पाया, तापाला माये शांति पाया, तापाला मेरे जीवन में फली फाप रहा, उन्नति प्रशस्ता तुलिया रहा, हमें लाये माले प्रशस्ता था मां, हमें लाये निर्माण करना चाहते हैं। उत्पत्ति को पुस्तक में वाले आशीर्वाद दिन में माने इसलाये। फल संतान को वृद्धि पर नहीं हो तो वृद्धि से ही संतान मात्रे हुई नहीं मैं लगे वाले वो दस वर्ष को मेल मत हैं गांव में गांव में आटा मलाई तो सौर मलाई का रखने भाई हो क्या देखिए मत है सुच्चा नहीं है मलाई पढ़े उनके पढ़े सीखे आप ही बलियों भाई काम करने छह मता पाए मलाई मेरे इंजीनियरिंग पढ़े मेरे बुआले तेरे प्रभु ईश्वर ने मलाई उदार करने भाइयों चंगाई दिन में नए जीवन दिन में आता था पैंतालीस पर सकारी प्रभु खुशे हो हम बोला उन्होंने भाइयों सेवा करना था ले दूसरा जना बसे रहे एक लाइफ प्रार्थना करे शुरू भाई को दूसरा जना लाइफ अच्छे जमा करे प्रार्थना करे शुरू करे कमांडरी आजा सायों मंडली और भाई अजय भवन देरे को परिश्रम बाटर मेहनत बाटर लगानी बात आगे ने महीने ले पता ही सब रुपए हो पति जना ले यहाँ श्रम दान करी को सब महीने और मात्रे देरे थी भैया काम करो थी है ना लोग ने मालिश करो प्राय विदेश में गए दुखा कुकुर हो कौन से श्रीमती लोग जाप श्रीमान विदेश में गए अरब सोस पड़े कौन से नानी और लोग उनसे बाव बाई रहा होगा स्काइले बाव को मुक्ति करना पाव वाली चाऊन से होता है ना कौन से श्रीमान लोग उनसे आपने श्रीमती इस प्राचीन संग बात से रह जिंदगी कटाव ना पाव वाले रहना चाहते यो बात दे तक कहाँ बना है यो किन्हीं आज यो देश को योर श्राप हमी माची छोड़ यो देश में यहाँ का � या स्रोत रा साधन ले संपन्न देश हो हमारे देश में क्या चाहिए ना मैं तेरे बार सरकार एक इज़राइल में गया तीन महीना को मैं अध्ययन को लाइक कार्ड को देते हैं उड़ा कॉलेज में मैं तेरा जाने के मेरा आँखें इतनी देरे खुली हूँ थोपा सिंसाई रही सकती हैं मैं तेरा उधर के लिए समुद्र को पानी फिल्टर करने इज़राइल जेरुसलेम सार में पानी चाहिए ये भी को नदी बात का लॉग यार खाद्र रही जाती हैं जंदे पैंतीस तालीस किलोमीटर वंदे बीस ही टाड़ा वाला तेरे बिनी ताला वाला मार दिया नहीं तेरे बिनी पानी तो सात तरह की ना आपको बितर बितर ठाट हो मन मतलब ये टाड़ा टाड़ा वाला लॉग यार ताज़ा पानी से इसराइल इस तो ठाउ जेरी को बने ठाउ तो समुद्र बंदर में होते हो तो इसलिए डेट सी बंजर के मुनि मृत सागर मृत माने किसी के माने यार तो ताल बंजर ताल वाटर जाने ठाउ चाहिए लेकिन त्याग दो संसारी और सभी ओल्को 
अत्यंत गरज ढूंढी होती पानी तो पानी क्यों नहीं बच क्यों होता था माचे में पानी आपको आके होता था यार भरी दर कहीं कहाँ साथ साथ था फिर क्या इतनी गर्मी था कि मतलब गर्मी को बहुत तो से क्या बुझे क्या क्या पसीना आओगे पाओ देना गर्मी ले डॉर लाख तो गर्मी पानी खाती में बोके रहने पड़ते हैं खाको खाते ना तो उन्हें मर सके क्या क्या पाया रहा डिहाइड्रेशन पाया रहा और क्या बोके बस तेरे मुनीत सागर में बोले तेरे पानी सब पे बाह भर उड़े रह जाते रहिए सु और उड़े रह गए तेरे पानी जब तेरे जामे को सत्य इस बात आने किसी को नून और रू तत्त्व और तेरे पहला होने का रसायनिक पदार्थ रूप बनने अंतिम पानी से तीतो क्या कि जंतुओं के जानवरों के मनाचा के व्यापुता के रक्ती होते हैं पानी में उन्हें होते सब पैदा विशाल पानी होते हैं तो पानी में डूबते नहीं के अभी क्या पानी में पावरे पौड़ी खेलना नजारे में पानी में सूते होते हैं वो चार में सूते हैं तो होते हैं अंतिम को पानी ले जाए सरीर को स पानी में चुप ले रहे थे आपको काल माटो दाल सा माँ आप फिल्म करे अंते छह में ते आपको माटो पोका पारे रहे प्याक करे रहे बेच सने तो एक किलो माटो को कहते दस डॉलर आठ डॉलर में बेच दो रहे सा पैसा कमाओ उसे जाने आ सकते हैं कमाने से इसलिए तेरा एक मृत सागर बनी कुत्ते डेड सी बने को तेरे को परंपरा इतिहास � थोपा सिंचाई तर विश्व में मलाला चाहिए बनी दूसरों देश हो फलफुल उत्पादन करें रा बिक्री करने विदेश में सप्लाई करने मुल्क में दूसरों राष्ट्र को बचने से इज़राइल ये आकाश बाटा आप लोगों से पानी पार नहीं रा जैसे कहा ना ये सिंचाई या आर्टिफिशियल है गांव लाओ तो जैसे गांव में तो पार लाये रह गए तीसरी से आधुनिक की कारण बात है उन्होंने खेती करने तेरे संपन्न भाई से शेष रहा है जब ये चौंतीस वर्ष भाई से किस मौका है क्या है बात आपने तीस वर्ष तीस वर्ष भाई से किस मौका तेरे बंदे आगाडी उन्होंने कुछ से सोलह को बत्ती थी वो सड़क में दिन भरी चार जोने रात भरी बाल ने तेला भ काठवाड़ों को तो यहाँ पर छह सौ को रोड मार ले ली आलटो पर यहाँ सा जल बिंदु में इतनी धानी देश है मेरे अजय पर इतनी बिजली छाई का तटी काम होगा मलाई सो यहाँ तक हमें नेपाली लोग को सतो दुख पाए क्योंकि हमें लाइट तो डोरे हमने मानचे गरीब दिने मानचे और उन्हें ही गलत भाई रहे जिस तो बात उस तो वो लाख साल चलता है किने कि नेपाल को विद्वान और नेपाल में छाईना हम सब बंदा समझे थे हाँ सर अमेरिका को ठुठुला विश्वविद्यालय में नेपाली उरु पढ़ाओ नहीं उरु संप्रोफेसर उरु डॉक्टर उरु दे ऐसे नेपाली उरु अस्ति एक दिन साथी बैठे थे जो से केटा में चीन नॉर्थ रेशन फिलिपिन्स को उतने बसे को उस समय काम अरे हम लोग जाओ मैं डॉक्टर से तो हम लोग नेपाली लोग विदेश में डॉक्टर बने हैं हम लोग देखो से मलाई बड़ी गारो लाके रहेगा सब आप क्यों करने आप सब सही हैं कि मेरे कोई नाते होने पर हो मंत्री और हो अनिवार्य या काम पाओ सर काम ना भागो है ना कि खाली सब अस्तित्व समाज कल्याण मंत्रालय और तो कुछ समाज कल्याण परिषद में गांठे साथ ही सत्तर जन का दिस स्टाफ है जो कौन में सारी साइन दरबंदे जो में सत्तर जन आज मारे थे है ना नेपाल में इतने बेरोजगार से क्या खापा खापा आलम नहीं तेरे को बाप को संपत्ति जाने तो है ना नहीं तालाब दिन वाला है ना ना अच्छा म सक्का पड़ सुबह हॉस्पिटल में इतनी देरे लाइन हो चुका इतनी देरे ही बिना मेरे सोने उपचार पाए ना पाए का उपचार करें दिन में चलना भागा है डॉक्टर वाले जाके पाओगे नहीं 
एउटा डाक्टरलाई 30000 रुपैयाँ तलब दिन्छ रे 30000 त कुल्लीले कमाउँछ भने बेसी कमाउँछ अझ बिहान दिन काम गरे भने होइन र काठमाडौँमा लेबर गरे भने दिनमा 1000 रुपैयाँ पाउँछ त मज्ज अन्त त्यो डाक्टर हैन लाको करोडो खर्च गरेर पढाएर आको हुन्छ 30000 को जागिरै पाउँदैन त्यही पनि काम दुर्गममा पढाइदिन्छ त्यही पनि जाँचले मेसिन हुँदैन हैन अब डाक्टर भएर के गर्ने उ सो होइन रोग पत्ता लाउने मेसिन चाहियो जाँचले चीज चाहियो ल्याब चाहियो सबै कुरो चाहियो त्यो सबै बनायो भने कति डाक्टरले काम पाउँदै कति नर्सले काम पाउँदै कति हस्पिटल बन्दै कति मान्छे सुविधा पाउँदै कति मान्छे स्वस्थ हुन्थे किन रोकेको केले अड्काको बाटोर मा खाल्दै खाल्दो छ जासुकै पहिरो छ जासुकै भत्किरा त्यो बनाउने कति मान्छे त छ त हाम्रै तिनीहरुले काम पाउँदै किन गर्न सक्दैन किनभने बुद्धि चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ आमेन बाइबलले भन्छ मूर्ति पूजा गर्नेहरुको बुद्धि हुँदैन भनेर लेखेको छ मलाई दुःख लाग्छ त्यो भन्नु पर्दा आज बुद्धि परमेश्वरको वरदान हो ज्ञान चाहिँ पढेर आउँछ नलेज किताब पढेर शिक्षा हासिल गर्न सक्छौ हामीले तर एउटा व्यक्तिले एमए पास गरेको छ पीएचडी गरेको छ भन्दै त्यो मान्छे बुद्धिमानी हुन हुन्छ भनेर ठान्नु हुँदैन पढेर मान्छेलाई हाम्रो परिवार भन्दा पटपुर्ख भन्थे नि त धेरै मान्छे आज यो अवस्थामा छन् किनकि पढाइले ज्ञान मात्रै आर्जन गर्छ धेरै साइन्स पढेर जानेर मात्रै भएन नि त विज्ञान पढेर विज्ञान पढेर धेरै किसिमका आधुनिक हैन प्रविधिहरु जानेर मात्रै भएन नि त तपाईलाई थाहा छ अहिले जुन प्रकारको संसार ध्वस्त तुल्याउने जुन प्रकारको हतियारहरु बताए बनाएको छ बमहरु त्यो वास्तवमा बम बनाउनलाई संसार ध्वस्त बनाउने चीज हतियार बनाउनलाई आविष्कार गरेको हो त्यो सबै शक्ति हो हाम्रो देशमा पानी छ प्रशस्त नदी छ अनि हामी चाहिँ जल विद्युत पानी जल विद्युत पानीबाट हाइड्रो पावर हैन बनाएर चाहिँ हाम्रो नदीको पानीबाट हामी बिजुली लेखा छौँ तर समतल देशमा त नदीको करेन्ट कहाँबाट हो सम्म पानी जमेको छ त्यहाँ चाहिँ यही न्युक्लियर पावर भनेको त्यो हो न्युक्लियर पावरबाट बिजुलीहरू बनाउँछ बत्ती बाल्नलाई मेसिन चलाउनलाई हैन थुप्रै कामको लागि त्यो न्युक्लियर पावर अनि त्यो न्युक्लियर पावरलाई दुरुपयोग गरेर के बनायो बम बनायो संसार खत्म बनाउनको लागि अनि उत्तर कोरिया इरान अमेरिका यी ठुल्ठुला देश यही भारत पाकिस्तान यी न्युक्लियर पावर बोकेर बस्छ जनता मरिराखेका छ गरिबीले के भयो ज्ञान त भयो तर बुद्धि भएन ज्ञानलाई दुरुपयोग गर्यो खुकुरी राम्रो हो कि नराम्रो कुरा राम्रो कुरा हुने होइन र दाउरा काट्न हुन्छ सबै राम्रो काम चाहिन्छ नि खुकुरी त्यस्तै खुकुरीले मान्छेले टाउको काट्न हिँड्यो भने के गर्छ होइन बर्बाद भइहाल्यो आज यही नै भएको छ त्यसले गर्दा बुद्धि चाहिँ परमेश्वरको दान हो त्यसरी बाइबल राजा सुलेमानले परमेश्वरसँग के मागे बुद्धि मागे बुद्धि त्यसैले तपाईँ र मैले चाहिँ बुद्धि परमेश्वरबाट ग्रहण गर्नुपर्छ परमेश्वरबाट खोज्नु पर्दछ प्रभु मलाई बुद्धि दिनुहोस् ताकि म कुमार्गमा चल्न नपरोस् ताकि म चाहिँ एउटा बुद्धि निर्बुद्धि भएर म चाहिँ पापको बाटोमा लाग्न नपरोस् म चाहिँ विध्वंस गरेर हिँड्ने मान्छे नबनु क्रोध रिस डाह लोभ ईर्ष्या झगडा बेविचार कुकर्मबाट मलाई बचाउनुहोस् आज सबैभन्दा भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे अनपढ कि पढे मान्छे तपाईँलाई थाहा रहेछ नि होइन नेपालको असल नागरिक भनेकै अशिक्षितहरू हुन् या त केही पढेकाहरू मात्रै छन् देशलाई डुबाउने आज धेरै जान्ने पढ्ने सुन्ने धेरै पढेका मानिसहरू नै हुन्छ किनकि उनीहरूसँग ज्ञान छ ज्ञानले मान्छेलाई चतुर बनाउँछ अनि चलाक बनाउँछ अनि त्यति मात्र होइन धूर्त बनाओस् है भ्रष्टाचार कसरी गर्ने हिसाब मिलाएर खाना उनीहरूले जानेको छ लेख पढेर नजानेले के थाहा बिचरा होइन जतिमै किन यतिमै बेच्छ उनीहरूले अझै 
प्रयोग परमेश्वर सब पुकार प्रभु हमीर संतान दासत्व बचा अब हमारा छोरा छोरी दरिद्रता में गरीबी में रहना नपरोस् प्रभु हमीर यहाँ आंखा खोली दिन हमीर यहाँ उजालो प्रकाश दिन ताकि हम देखना सकूं हम बुझ् सकू जान सकू यहाँ का स्रोत साधन तब आशीष प्राप्त कर सकू सदुपयोग सकू आज ये प्रार्थना सहित हम अगर बढ़ने समय आगे आज ये मंडली भवन बने हमें बस्ना लाए हफ्ता में एकचोटी आएर परमेश्वर को आराधना करना सुरक्षित ठाव बने परमेश्वर ने तैयार घाम पानी बा बचे एट समुदाय में एक अर्का निर्माण करें परमेश्वर के ज्ञान रुद्धि प्राप्त करें तैयार निर्माण होते जान का निम्ति बाइबल ने निर्माण होते जान हमीर लन्मे अलग ठूल भाई स्कूल गयो हाई स्कूल सको कलेज पढ़ो हई कई डिग्री हासिल गयो एकदम जानने भाई मेरे छोरा मेरे छोरी होने रही जिंदगी निर्माण तो जीवन भरी भैर कह मैं पढ़ाई बा जीवन में कई कुरो सिक तर जान पर्ने कुरो जीवन में धेरे कुरो रहने कुरो ते पे मजसम सीख अजयसम म निर्माण होते प्रिय मचुंजल संसार में रहुंजल निर्माण भर रही रहना पर्ने रही मैं अगड़ी बाइबल के खंड पढ़ना चाहूँ एफिशी दुई को बाईस महीस पवित्र आत्मा में परमेश्वर को बास स्थान होना तिमी वहाँ में एक साथ निर्माण हो परमेश्वर को आत्मा को बासस्थान होना प्रभु ने आप बोला परमेश्वर से ढुंगा में मूर्ति में बसो कुने काठ में कुने सुन को दाम को मूर्ति बना दिया परमेश्वर बसो तो मानस का शिव द्वारा बनाइए कुरा परमेश्वर तो तब मास करना चाहिए वहाँ सृष्टि कर आत्मा हालां बनाई दिन बाइबल में परमेश्वर ने मानस स्वरूप बना बाहरी रूप हो भित्री रूप वहाँ को स्वरूप ते कारण हम मानस पशु पक्षी जस्त हो पशु पक्षी प्राण र शरीर मत उ जीवद प्राणी हो शरीर स प्राण गए पी सी उवेक बुद्धि ज्ञान दया भलाई विश्वस्तता नम्रता शांति आनंद खुशी न्याय अन्याय के बाख्रा ने छिमेक को गौ भुसुक्क खाई दिए छिमेक बाख्रा सब बाग्स कि तब सब बाग्स तबसंग बाख्रा ने नोकसान गए काठमंड में एकचोटी मरिमा में पड़े मेरे कुकुर ने एटा मैं टोक दे मैं रुद आई गए टोल में हल्ला भैग अच्छा लगे हई कति दिनसम सुई लगाए सब खर्च बेहोर दिए दिन पर्यटन कुकुर ने टोक मैं टोक जो कुकुर को मालिक हो क्योंकि तब बाख्रा को मालिक हो परमेश्वर ने तब मालिक बना स्वामी बना स्वामित्व ऑनर संपत्ति को मालिक बना तर पशु पंची इन वस्तु संपत्ति चीज जस्ते 
तेज करें इन्हों लाये हमें गोटा हो जोने दस वोटा भैंसी पांच वोटा गाय दस वोटा मानसी मानसे या कि मेरे नेपाली ना नाव रूपों जो है ना हमने रोड पर कम मगर रोड तेजे मानसर वाला कि ताम अगले तेजे मानसे के पहला पहला वो आये था जैसे जानी सके अब अगर मगर रोड तेज तो सही ना नहीं ना नेपाली राम रूपों जो साली तौरा � कैंपडू उन्हें वार उन्हें तोड़ना छुट्टे उन्हें जानी चाहिए आइए को पुस्ता ने कौनसा लोग तोड़ना कर देना सब पहले राम ने पहले बोला था आइए को पुस्ता ने अब तब आइए को पच्चीस लोग पुस्ता ने जी आटा उसे तोड़ना उठाओ कि नहीं क्या बात है विवाह बनी मिसिया रखा अर्चन आए ना अंदर जाते हैं विवाह सब ये आए ना पूर्व का पश्चिम पश्चिम का पूर्व जहाँ पर कोई है पूरा है बारी है वो नहीं है पर जहाँ पर पुकला ना जिसमें जी तोड़ना सब ना रहा हूँ तो इसलिए हमें साइड पर में सुरेश श्रीष्टि का अगर हमें लाइफ बस तू आए ना व्यक्ति ही कर पा रहा है परमेश्वर स्वयं वहाँ को स्वरूप आने माल दे रहा है इसका लेकिन हमें मज्ञान, बुद्धि, वेग, चेतना इसलिए हमें साइड सदै न्याय रा अन्याय का पूरा कर चुके सोचिए ना छुट्टी से जाए ना रा तब ये तो दूर ना सोना चाह ये उठा लेता पहले पांच रुपए दिनों से और खोले पांच सौ रुपए दिनों से शुरू भाई आज दूसरे ने पांच से पांच रुपए दिया भाई ठीक होती है तर ये उठा ले पांच सौ दिन से शुरू भाई को कि नहीं अन्याय होने दे दिया है ना तब ये को दूसरा कुकर से ये उठा ले मांस भी उठा हट्टी दियो सुपर आरे खान से हट्टी क्या अन्य है वहाँ उनके अपने पुष्ट है ना है ना कि कौसो तेजे कार्य ले परमेश्वर ले तापारा माला वहाँ को रूप हाले रखा है तो रूप बारे को से बिंद्र आत्मा अल्लाह तेजे ले तापारा माया यहाँ कती जना हमी मानते हैं हमी जत्ती जना सब उत्ती थारी कलुगा सब है ना कल ये लाइन देखो देखो ना तो मैं आप ही ले कि है ना यो बाइले यो जैकेट कितना है ना वो हो रहा तो चिचिक का है ना बत्ती सब ना दिख रही किन्नो बा तो वहाँ लेते हैं नीलो जैकेट से नाराम लोग बने छोड़ लो कि नहीं तो नीलो बनता वाले मन पर है तो और को करे नीलो राम लोग बने किन्नो जो वहाँ ले है ना कि ना उस रात तो नाराम लोग राम लोग नाराम � वाले रात को राम लो वाले कोले कालो राम लो वाले और कोले नीलो राम लो वाले पहले ये रस्ता तो दिया मैंने जिंदे में तीस जगह पहले लाके चले सही तीस में ये देखो जहर पोसल हो गया तो ताड़े वाले ये रस्ते सुने मलाल दिन तो बड़े कम थे तो वाले तो मन पड़े वाले कती सामे रखी ने को बड़े को � न्यानो कराके बात लाख वाले नहीं हो, न्यानो पर ही हो, तारा रॉक पर ही मिलो पर है ना, है ना कती था वो पसल वो मेरे रॉक ना मिले छोड़े ना कहाँ को सुसब पे राम रोज़ रॉक बैठा है, रॉक ने देखी रॉक ने रॉक ने यानी बात ही हो, पर इतना नहीं तो छोड़े नहीं हो, क्यों ना मेरे मन लाये मन पर है ना क्यों चले आऊँगे जी मैं एस्थेटिक पार्ट बन सोए मेरे एस्थेटिक बने कुछ ये हर दांत के लिए सुंदरता दिखने चाहे घर बनाओ मैं आर्किटेक्चर इंजीनियर पढ़े कुली करता एकदम मौत पुरे जो घर बना रहे हो कोर्सर्स बना रहे होंगे ये हर दांत के लिए सुंदर उन बने बाहर बनाओ इन्हें रा आह रूप तेज को संतुलित आज दिन मत ही हो दूरी के अंदर कहाँ थी वड़ा मीटिंग में वड़ा टाइना इस तरह पाखा सके मत जाओ वो तो हिमाचल में देख सको कितनी सुंदर ये वड़ा ले डाला जब पूरा खारे रहा सात आठ तो ले थोड़ो स्कूल जब तो गैप पा पा रहा है जिसके बैक फेज़ जस्तो मतलब तो भयंकर जितने बजे नहीं तो घर बन 
राम्रो इन्जिनियर लगाएर त्यो ठाउँ अनुसार सुहाउँदो घर पनि चिटिक्क हैन त्यो हेर्दा टाढोबाट हेर्न सुहाउँदो बनाउन पर्थ्यो नि त हैन तर त्यो भएन के मैले भन्नु पर्छ कति मान्छे त त्यसरी पनि जिउँछन् त्यो पनि चाहिन्छ नि आफ्नो हैसियत जे छ हामीलाई चाहिन्छ नि त सुन्दरता पनि चाहिन्छ अरे सरले पनि मलाई कल गर्नु भएको थियो मेरो स्वास्थ्य अलि बिग्रिएको कारणले गर्दाखेरि म गोलिनेर भैरवबाट आउनु भएको सरले त त्यति थाहा नहोला तर यहाँका स्थानीय समुदायहरूले चाहिँ थाहा छ कि गोलिनेरमा मेडिकल छ मेडिकल जारी गर्दाखेरि दुई चारजनाले चाहिँ चिया दिन पर्ने भावनाले त्यहाँबाट यो सिफारिस पनि आउट गरेर दिन पर्ने भावनाले आठ बजी चाहिँ उपस्थित हुन सकेन अब के गर्ने एउटा जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर एउटा यो पाँच वर्षको लागि म यो जनताको माझमा आइसकेपछि म एउटा अध्यक्षको नभएर म एउटा जनताको सेवक हो जनताको सेवक भइसकेपछि म मेरो दसदेखि ए चार बजीसम्म मात्र मेरो काम नभएर म एउटा जनताको जननिर्वाचित भइसकेपछि म राति एक दुई बजी मात्रै नभएर दिउँसो बिहान दसदेखि चार नभएर म राति अप्ठ्यारो परेको खण्डमा रात बिरात एक दुई बजी भए पनि हिँड्नु पर्ने भए हुन्छ त्यसो भएर मैले चाहिँ दुई चारवटा सिफारिस बनाएर लिनुपर्ने भएको हुनाले मलाई अलिकति ढिला भयो म आठ बजी आउन सकिनँ त्यसो भएर हजुरहरूसम्म म भित्रै हेर्दै देखि नैन क्षमा पलट्टी चाहन्छु पक्की पनि क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने आशा ला लागेको छ र म पनि धेरै लामो समय नलिएर मेरो अब यहाँ लापरको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको यहाँ आज हिजो अठार गते मात्रै उहाँको कार्यकाल अगाडि पुरा भइसकेको भावनाले यहाँ चाहिँ नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयन गर्न गठन गर्नुपर्ने पनि छ र म एकपटक सेवा गरेर आएर वडामा पनि बसिरहनु भएको छ एकपटक वडा पनि एकछिन वडा पनि जानु पर्नेको छ र अलिकति स्वास्थ्य मेरो धेरै बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि बेलुकातिर डाङ पनि झर्ने भएको हुनाले सर्वप्रथम त म यो बेठल मण्डली सभाका सभा अध्यक्ष ज्यू सभा अध्यक्ष ज्यू एजिएफएन नेपालकै अध्यक्ष सोमयन 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 भन्जन ज्यू जिएफएनको जिएफएनको नेशनल पास्थर प्रसाद बुढामगर ज्यू जिएनएफएन रोल्पाको जिल्लाको पास्थर नव नवल सिंह घर्तीमगर ज्यू र कृषिमा विश्वास गर्ने हुने सम्पूर्ण समुदाय यहाँ उपस्थित भएका उपस्थित हुनु भएका सम्पूर्ण दाजु भाइ आमा बुवा तथा सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म मेरो एक न मेरो एक रुन्टिकटी गाउँपालिका वडा नम्बर एकको तर्फबाट न्यान नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै जयमुसी पनि भन्न सहन चाहन्छु हस्त नमस्कार जयमुसी समूह क्रममा भन्नुपर्ने मलाई अब त्यति धेरै यो बारेमा ज्ञान चाहिँ छैन अगस्त प्रवक्ता बोल्ने हाम्रो नेपालकै अध्यक्ष ज्यूले चाहिँ हजुरले सबै कुराहरू नबुझेको भए पनि प्रश्न पाइसक्नु भएको छ भन्ने कुराहरूमा म विश्वस्त छु र कतिपय कुराहरू मैले पनि बुझेँ यहाँ तपाईँहरूको यो गाजो समारोहमा उपस्थित हुनु पाउँदा म एकदमै आभारी खुसी पनि छु र स्वाभाविक रूपमा नेपालमा पनि धर्म निरपेक्षता भएसँगै मान्छेहरूले आफ्नै तरिकाले आफ्नै हिसाबले आफ्नै छिमलाले भनौँ यो धर्म मान्नु पर्ने अधिकार छ त्यसलाई हामीले सबैले स्वीकार्नु पर्छ भन्ने मलाई यो कुरा म हजुरहरूसम्म राख्न चाहन्छु र तपाईँहरूको यो अब आजको उद्घाटन सभा उद्घाटन समारोहमा आउन पाउँदा म खुसी पनि छु र भोलि एउटा वडाको तर्फबाट र गाउँपालिकाको तर्फबाट चर्च भवनहरूका लागि अब भवन त बनाइसक्नु भएको छ तथापि पनि थोरै भए पनि सहयोग हो यो घेराबारहरू छ तपाईँहरूको आवश्यकता के हो म एउटा वडा सरकारको हैसियत र एउटा हैसियतको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि कमी कमजोरी छ त्यस्तो खालेको छ भने हामी कहाँ चाहिँ एउटा सानो निवेदन दिनुहोला अब यो आर्थिक वर्षको बजेट बिना चिन्ता भइसक्यो आगामी आउने वर्षमा चाहिँ अब आवश्यक परेको जति पर्छ तपाईँले धेरै माग्नु होला तर थोरै बजेट सीमित बजेट हुन्छ हामीसँग यो सातवटा सातवटा वडाहरूमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरू म प्रभावी तपाईँहरूले भने जति बजेट बिनाजिन नगर्न सके तापनि आवश्यकताको आधारमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बजेट बिनाजिन गरिदिनेछु भन्दै अब म धेरै 
लामो समय नलिएर अब यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरु सामलको सहयोगको कुराहरु भन्नुभयो तथाकथित सहयोगको कुराहरु भन्नुभयो धेरै कुरा भन्नुभयो र म म धेरै सहयोग गर्न नसके पनि मेरो बेठल मनले जनाको लाइफ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट 1555 रुपैयाँ नगद सहयोग गर्न प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु र आगामी आवश्यकता के हो तपाईहरुको मनलीको लागि भोलिका दिनहरुमा पक्कै पनि तपाईहरुको समस्या मलाई थाहा छ छ भने आशा अपेक्षा राख्दै ए म यो मनलीबाट यो आगामी यो मनली लामो समयसम्म दीर्घकालीन समयसम्मको लागि राम्रो होस् राम्रो गर्नु हुनेछ र भोलि पनि तपाईहरुको अब खै हुन्छ त्यति बार त्यो ज्ञान त छैन साधारण सभाहरुलाई यस्ता खालेका कुनै अब भएर हाम्रो ए धेरै मित्रहरु धेरै साथीहरु नयाँ उहाँहरु देखिरहेको छु उहाँहरुले पनि हाम्रो रुटिकरि गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र अन्तिममा अब कुनै त्यस्तो परे भने तपाईहरुले गर्न होला हस् धन्यवाद Kuda <laughs> किनभने यो भन्दा पहिले का अध्यक्षहरुले पनि हामीलाई सहायता गर्न भएको थियो पहिले चाहिँ मिनबाडो थापा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि हामीले जानकारी गरेका थियौ तर उहाँले हामी म चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुन सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो र उहाँ चाहिँ उपस्थित हुन सक्नु भएन उहाँले चाहिँ हामीलाई पहिले मैले अघि हजुरलाई पहिले पनि बताए 3 लाख रुपैयाँ बजेट छुटाइदिनु भएको थियो घडेरी दामको लागि प्रदेशमा हाम्रो काम हेरेर 65000 कटाएर 227000 मात्र दिनु भयो त्यसमा हामीले 3 लाखमा हामीले 227000 मात्र हामीले क्यास दिएका थियौ त्यसबाट हाम्रो घडेरी पनि निर्माण भएन अझै खर्च लाग्यो र अहिले ए 78 साल चैत्रमा पनि मेन बाहडो ठपाले नै हामीलाई 60 वटा कुर्चीहरु र ए एक रोल चाहिँ पिफम र कार्पेट पनि छ त्यो कार्पेट कति मिटर छ हामीले नापिरहेका छैनौ कति छ रुटिगडी गाउँपालिका एक नम्बर ओडाबरे हाम्रो पाँच वटा मण्डली छ ती पाँच वटा मण्डलीलाई 2 लाख रुपे भनेर उहाँहरुले दिनु भएको थियो र एउटा मण्डली बराबर 40000 रुपे परेको थियो त्यो 40000 भित्र चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यही 60 वटा कुर्चीहरु पिफम र कार्पेटहरु ल्याइदिनु भएको थियो उहाँले पनि हामीलाई सहायता गर्नु भयो र अब उहाँले पनि गर्नु नै छ हामीले यो आशा राखेका छौ र हामी अब अन्तिम तिर नै जाने छौ समय पनि धेरै लज भएको छ र बोल्ने क्रममा केही त्रुटिहरु कमजोर हुन सक्छ हामी एकदमै क्षमा चाहन्छु म फेरि पनि तपाईहरुको माझमा एकदमै क्षमा चाहन्छु क्षमा गर्नु नै छ मैले आशा गरेको छु र हामी अब खानाहरु पनि रेडी भएको छ होला यसमा एउटा सम्पन्न तपाईले गर्नु भएको छ प्रभु जुन हामी यात्रामा छौ तपाईहरुको साथमा तपाईं परमेश्वर स्वयं आफ्ना उपस्थिति हाम्रो माझमा देखाउनुस् र यहाँका सम्पूर्ण पास्टर जुन कुमारीको टिम